அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன சமைக்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா பொறிச்சகோழி முட்டை பிரியாணி சமைக்க போறோம் இந்த பிரியாணி வந்து நம்ம சொந்தமா காய்ச்சல நெய்யில மசாலா எல்லாம் நான் சொந்தமா அரைச்சு சேர்த்திருக்கேன் இதுல அரைச்சு என்னோட சொந்த ரெசிபில வந்து இந்த பிரியாணி நான் செஞ்சிருக்கேன் ரொம்ப சுவையான நல்ல ஒரு பிரியாணி வந்து கடைசியில பாத்தீங்கன்னா தம் பிரியாணி இது வாழையில போட்டு நம்ம தம் பண்ண போறோம் இந்த பிரியாணி வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் பிரியாணி செய்யறதுக்கு தேவையான இப்போ பத்து கோழி சோப்பு மிளகா பொரிச்ச வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நெய் உப்பு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கோலை அரிசி எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி அரிசி இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பட்டை பூவு பிரிட்ஜி இலை பிரியாணி இலை எல்லாமே இருக்குது அதில் வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இது கொத்தமல்லியும் புதினாவும் வந்து முட்டை வந்து அஞ்சு முட்டை அவிச்சு வெட்டி அந்த மஞ்சள் கரு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எலுமிச்சம்பழம் இது தயிர் ரெண்டு தக்காளி பழம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நெய் வந்து பாருங்கள் பானை வச்சு பாத்திரத்தை சூடாக்கிட்டு நெய் ஊற்ற போகிறேன் அதில் ஒரு நாலு கரண்டி நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்து தான் செய்ய போகிறேன் இப்போ ஒரு நாலு கரண்டி நெய் ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் மேலே கொஞ்சம் ஊற்றுவோம் கடைசியாக அதனால் இப்போ இதுக்கு சரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் சோள எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன் அதில் நான் சோள எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டை பூ பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு அடுத்து வெங்காயத்தை போட்டு கண்டிதான் ரெண்டு வெங்காயம் பொடிசாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வெங்காயம் வந்து நல்லா சிவப்பாக பொன்னிறமாக வதங்கணும் வெங்காயம் பாருங்களேன் இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கினா கூட ஓகே தான் ஆ இப்போ நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு தக்காளி பழம் அரைச்சி வச்சுருந்தேன்ல அதை நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கிண்டிக்கலாம் தக்காளி பழம் போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டோம்னா அந்த பானையில் ஒட்டாது அதனால தான் தக்காளி பழம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேக விட்டுட்டு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு இஞ்சி பூண்டு வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க அடுத்து ரெண்டு ஊசி மிளகா ஊசி மிளகாயும் போட்டு அது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஊசி மிளகாயும் அப்போ புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் புதினா கொத்தமல்லியும் போட்டு புதின் புதினா கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சம் வதங்கணும் வந்தது இது வந்து மிளகாத்தூள் காஞ்ச மிளகா பட்டை மிளகாத்தூள் அது ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்து அடுத்து கரம் மசாலா வந்து நான் சொந்தமாக செஞ்சு வச்சுருக்கேன் கரம் மசாலா தூள் பிரியாணி பிரியாணிக்கு போடுறதுக்கு அது இன்னொரு நாளைக்கு நான் தனியாக போடுறேன் ரெசிபி அது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அது எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த ருசி மூணு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அந்த கர மசாலாவும் அந்த மிளகாத்தூளும் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு அடுப்பை கொஞ்சம் மெதுவாக வச்சுட்டு அது போட்ட உடனே எல்லாம் அது இருக்குல்ல அந்த பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் குழஞ்சி வந்துடுச்சு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்குவோம் மஞ்சத்தூள் போட்டு தான் சமைச்சு ஆகணும் இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு தயிர் தயிர் மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் மூணு ஸ்பூட்டு போட்டுக்கிட்டு நல்லா கிண்டுவோம் இந்த எண்ணெய் நெய் எல்லாம் நல்லா தெளிஞ்சு மேலே வர அளவுக்கு நல்லா கிண்டிக்குவேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் கலந்து விட்டுட்டு முட்டை அவிச்சு அந்த நடுவில் உள்ள மஞ்சள் கரு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அஞ்சு முட்டை அதையும் நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ உப்பு போட்டுக்குவோம் உப் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா அந்த மசாலா எல்லாம் உப்பு நல்லா செய்கிறட்டும் எலுமிச்சம் பழம் வந்து ஒரு எலுமிச்சம் பழம் தான் ஊற்றியிருக்கேன் ஏன்னா தயிர் வேறு போட்டிருக்கோம் தக்காளி பழம் போட்டிருக்கோம் ரொம்ப புளிப்பாக ஆயிரும் அப்புறம் தக்காளி சோறு மாதிரி ஆயிரும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சம் பழம் ஒரு எலுமிச்சம் பழம் தான் அது பாதி பதியாக வெட்டிட்டு புழிஞ்சிருக்கேன் எலுமிச்சம் பழத்தை அந்த பாருங்கள் எண்ணெய் தெளிஞ்சு மேலே வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிக்கணும் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இப்போ நான் இது வந்து ஒன்றரை கோலை அரிசி எடுத்திருக்கேன் இந்த கோவலையில் ஒன்றரை கோலை அ
அப்போ வந்து நான் ஒன்றுக்கு ஒன்று தான் ஒன்றரை கோலை தண்ணி தான் ஊற்றணும் ஆனால் அந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அதனால் நான் என்ன ரெண்டு கோலை தண்ணி ஊற்றினேன் ரெண்டு கோலை தண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு கோலை தண்ணி ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்குவோம் ரெண்டு கோலை தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கேன் அதில் ஏன்னா பார்த்து தம் போடும்போது பார்த்துக்கலான்னு இல்லாட்டி வேணான்னு தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு கோலையே போதும் அது சரியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று தான் கணக்கு அரிசி வந்து நம்ம அரை மணி நேரம் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த அரிசி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்க அரிசிக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் வெந்து வாரத்துக்கு அதனால் ஒன்றரை கோலை அரிசிக்கு ரெண்டு கோலை தண்ணி சரியாக இருக்கும் அப்போ அது வெந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ அது வந்து கோழி பொறிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடுவோம் கோழி பொறித்து தான் அதில் போட போகிறோம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஒரு பத்து துண்டு கோழி எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு இந்த பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மாதம் அதை நான் பிளைண்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணியாக நான் எப்போதுமே பிளைண்ட் பண்ணேன் பொதுவாக நான் இடித்து தான் பழிப்பேன் இது கொஞ்சம் கூட வேணும் டைம் இல்லைங்கிறதுக்காண்டி நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் பிளைண்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் தயிர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் தயிர் போட்டால் அந்த கோழி வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து கரா மசாலா தூள் பிரியாணி தூள் அதையும் அதில் கொஞ்சம் போட்டுக்குவோம் இது போட்டுட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும்னா நல்லா ஊறும் அது ஊறுனதும் எடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ டைம் இல்லை ஊறுனா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் ஊற வச்சு போடுங்க அப்போ நான் கோழியை பொறிச்சிட்டேன் பொறிச்சு பாதி கோழி தான் பொறிச்சேன் பாதி கோழி வந்து டைம் ஆகிடுச்சு பார்க்காதீங்க பத்து துண்டு சொல்லிவிட்டு அஞ்சு தான் இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா சோறு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாதியோட நான் திருப்பி வெயிட் பண்ணேன்னா சோறு வீணாக போயிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கோழி அதில் வந்து பொறித்த வெங்காயம் பழுத்த மிளகா கொஞ்சம் அந்த கோழி போட்டுட்டேன் அடுத்து வந்து புதினா கொத்தமல்லி அதுவும் கொஞ்சம் போடணும் பழுத்த மிளகா பொறித்த வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நெய் அது மேலே ஒரு ஸ்பூனு தான் ஊற்றினேன் நெய் ரொம்ப வேணாம் ஏன்னா ஏற்கனவே ஊற்றிருக்கு இப்போ திரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி போட்டுட்டு இப்போ முக்கியமாக என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்களா இதுக்கு மெயினாக வந்து இப்போ தம் போட போகிறோம் அந்த பிரியாணிக்கு அது பாருங்கள் அந்த வாழை இலையை வச்சு அதுக்குள்ளே இருக்க நல்லா பெருசாக இருக்க இலை நான் கொஞ்சம் வெட்டிக்கிறேன் அந்த வாழை இலையை வெட்டிட்டு பாருங்கள் நல்லா உள்ளுக்கு நல்லா அமுத்தி நல்லா வச்சுட்டு மேலே ஒரு தட்டை போட்டுட்டு அது மேலே வந்து வெயிட் வைக்கணும் இடிகளில் தூக்கி அது மேலே வைக்க வேண்டியதான் அந்த வச்சுட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் நான் வச்சேன் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து அந்த தம் ஓகே வாங்கி சரியாக வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகலை பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சி இப்போ பாருங்களேன் வா செம்ம வாசனையாக இருக்குது சூப்பரான வாசனையில் வந்து பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இதை பாருங்கள் அது ஓரத்துலேருந்து தான் எடுத்து விடணும் பிரியாணி எப்போதுமே அந்த பாருங்கள் பொழ 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 பொழன்னு இருக்குது பிரியாணி சூப்பரான பிரியாணி ரெடி